Sa video ito, instead na ito na yung part 2 natin, nasagutan ang number 6, 7, 8, 9, para hindi masyadong boring ba na hahaba yung video natin. Ito muna ang sagutan natin itong number 6 para masyado yung pinakadetalye ang ma-explain ko dito. Then sa next na video, ito yung abangan nyo. Tapos sa next pa, itong number 8 and number 9, isahin lang natin yan. So dito muna tayo sa number 6. Basahin natin. Joseph travels a distance of 20 kilometers at 60 kilometers per hour and then returns over the same road at 40 kilometers per hour. What is his average rate for the round trip in kilometers per hour? Again, sa lahat ng mga videos natin, mas magandang sagutan nyo muna I-post yung video tapos sagutan nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. In that way kasi, mas lalo nyong maintindihan yung tamang pag-solve, yung process ng solving natin kung paano ito. Again, never memorize the answer kundi yung paraan kung paano siya i-solve. Now, doon tayo sa rate. Kapag mga ganito, di ba meron tayong tinatawag na formula. Hindi mo na dapat i-memorize kapag mga speed-speed. Kasi lahat yan, with regards sa speed-speed, nandyan lang yan sa problem. Yung speed or yung rate, nandyan yan. 60 kilometers per hour. Itong 40 kilometers per hour, yan yung speed. Now, doon tayo sa formula. No need na i-memorize. Diba? Yan yung speed. Rate is equals to... Itong mga kilometers, yan yung distance. Per, over. Per, over. Or, yan yung time. So, ito na yung formula. Rate is equals to distance over time. Now, kapag average rate, that means average rate. Average rate. That means total distance, total distance over total time. Paano natin hanapin yung distance? Nandyan yan. A distance of 20 kilometers. Yung unang travel niya. Balikan. So 20 times 2 and that is equals to 40. Yan yung total distance. Now, yung total time. If rate is equals to distance over time, since the time pang divide sa distance, pang multiply siya sa rate. So, rate times time is equals to distance. Now, since the rate pang multiply sa time, pang divide naman siya sa kabila kung i-transfer natin yan para ma-isolate si time. So, therefore, time is equals to distance over rate. Ngayon, ang hinahanap natin ay yung time. Yung una na travel niya ay sa loob ng, sa distance na 20 kilometers. Okay? Yung speed niya sa una ay 60. So, time is equals to yung distance ay 20 over ang speed ay 60. So, hanapan mo lang yan ang greatest common factor, which is 20. 20 divided by 20 is equals to 1. 60 divided by 20 is equals to 3. So, therefore, yung unang biyahe ay 1 third hour. Kung sakaling mahirap intindihin, 20 kilometers divided by 60 kilometers per hour. Tingnan mo ha, mayroon tayong fraction. Saan ang fraction dyan, ma'am? Itong kilometers per hour. So, kopyahin natin si 20 kilometers. Ang, ang division maging multiplication at reciprocal nito. So, maging R over 60 kilometers. So, ma-cancel out na natin si kilometers at R na lang ang natira. So, this is 20 over 
60. Or pwede namang dito pa lang, i-list mo na yan, and that is one-third. 20 over 60 or one-third hour. Yan yung sa unang travel niya. Yan yung unang travel niya. Halamam, wala pa tayo, hindi pa tayo ng halahate, ubos na yung oras. Later, papaliwanag ko sa inyo yung shortcut. Dito muna tayo sa pinaka-detalye. Now, doon na tayo sa pabalik. Yung pabalik naman ay 40 km per hour. Ang time natin. Tapos yung distance, 20 pa rin. Bumalik lang naman siya sa 20 km ang lay na, yung layo, bali niya, yung distance. Bumalik lang siya. Yung time naman, or yung speed, bali, is 40 kilometers per hour. And this is the same as one half hour. Yan yung oras pabalik siya. Doon muna tayo sa detalye paano one half hour. Although obvious naman, nanilist lang natin yan. Pero doon tayo sa pinakadetalye. 20 kilometers divided by 40 kilometers per hour. Kopyahin ulit si 20 kilometers. Yan yung whole number natin. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay hour per 40 kilometers. So, makancel out sa na si kilometer. Hour na lang ang natira. So, 20 over 40 and that is equals to 1 half hour. Ito yung nakonsume niya sa pabalik na. Bali, yung return niya, ito yung time, half hour. Yung papunta siya, ito naman yung time, one third hour. So, total time, i-add natin si one third hour at saka si one half hour. One third plus one half. Addition of fraction. Kunin natin yung least common denominator, which is yung 6. So, 6 divided by 3 is equals to 2. 2 times 1 is equals to 2. Therefore, si 1 third ay pariho lang sa 2 over 6. Now, ang isa, 6. 6 divided by 2 is equals to 3. 3 times 1 is equals to 3. Therefore, si 1 half ay pariho lang sa 3 over 6. Now, pariho na sila ng denominator, so pwede na natin siyang i-add. Kopyahin si denominator na 6, mga numerators. 2 plus 3 is equals to 5. Ito yung total time. 5 over 6 hour. At itong si 40, yan yung 40 kilometers. So, i-divide na natin yan siya. Itong 40 kilometer over 5 over 6 hours. So, meron na tayong kilometer per hour. Ito na lang mga numbers ang i-divide natin. 40 divided by 5 over 6. Fraction ulit. Kopyahin si 40. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 6 over 5. Para mas madali, instead na i-multiply muna natin in a way sa mga whole numbers, Meron yang lahat ng whole numbers, meron yang 1 as denominator. Instead na numerator to numerator, denominator to denominator ang gagawin natin bago mag-divide, pwede namang ganito. 40 divided by 5 and that is 8. So, 8 yan. 8 times 6 is equals to 48. 48 kilometers per hour. Yan na yung sagot. Number 2. 48 kilometers per hour. Now, doon na tayo sa inaabangan nyo na shortcut. Unang-una, magagawa mo lang yung shortcut kung kabisadong kabisado mo ang mga ganitong mga problems. Uh, dapat alam mo na itong rate equal is equal to distance over time at nandyan lang sa given. So, kung balik tarin man kung saan ang given, Kung given si rate at distance at hinahanap si, si time, alam mo paano siya ikot-ikutin. So, yan yung basic. Pangalawa, dapat alam mo yung 
maglist tayo para hindi ka na susulat pa ng 20 over 60 at direkta ka ng magsulat ng 1 third. Tapos, yung isa naman ay kahit isang tingin mo lang, alam mo na siya na 1 half. So, gagawin natin yan, kaya i-delete natin ito lahat. Okay. Kasi yan ay, yan lang yung pinakadetali kung paano siya, uh, paano ang sagot natin ay 48 kilometers per hour. Yun yung pinakadetali. Ngayon, dapat mayroon kayong basic na kung paano mag-add ng mga fractions, mag-multiply, mag-divide, yung mga ganyan. Ang tanong ay average rate sa round trip. Ibig sabihin yung total distance over total time. Ang distance natin ay 20 kilometers. Balikan siya. Ibig sabihin may total ka na na 40. Next. Ang speed papunta ay 60 kilometers per hour. Ang return ay 40 kilometers per hour. Ibig sabihin magkaiba yung oras. Pero pariho ang distance. Therefore, yung una, 20 at 60, direkta ka na. Yung 20 at 60, ibig sabihin, 1 third. I-add mo yan yung time, hour ang pinag-usapan dito. Now, yung 40 naman, 20 pa rin. 20 over 40 and that is 1 half hour ang pinag-usapan. Ang total dyan, hanapan mo ng least common denominator which is 6. And please, see description ng video ito regarding sa butterfly method sa pag-add ng mga fraction. Kasi this is 2 plus 3. So, this is 5 over 6 hour. Itong 5 over 6 hour, ito yung i-divide mo sa 40. Pero instead na i-divide mo, knowing na alam mo, kapag mag-divide ka ng fraction, reciprocal siya. Yung reciprocal. So, pwede mo namang i-multiply agad, pero it will be 6 over 5. Now, 40 over 5, and that is equals to 8. 8 times 6 is equals to 48. So, ang sagot ay 48 kilometers per hour. Now, abangan sa next na video. Basahin muna natin, Mr. Mundragon took his four children to the trade exhibit. The total cost of their admission tickets was 135 pesos. Mr. and Mrs. Santos and their six children had to pay... 220 pesos. What was the cost of an adult ticket and that of a child's ticket? Yan ang abangan sa next na video. Thank you for watching and God bless.